我已经进来了，你在哪里啊？嗯，怎么没有回？你到了吗？你在干嘛？你等我一下啊，下来接你。那你怎么也不说一声，会不会？要不先把拖鞋换上。啊。你先看看，这边有个厨房，然后这个房子有两个房间。这个房间的阳台比较大，是给你准备的。所以我们要住在一起吗？不是，我是想着你如果之后学习累了，到时候也可以有个休息的地方嘛。那我们去吃点东西。嗯。哦，对了。你还没有告诉我，这个地方一个月要多少钱？会不会很贵？我觉得如果太贵的话，是不是没必要？你是怕我没钱？嗯？没有，我是怕你乱花。这点钱我还是有的，我是想着这个地方不是离你学校近吗？这样你以后休息的时间也能多一点。把手伸出来，干嘛？以后这里就是我们家这里是宿舍二零二，那个空调好像坏掉了，怎么办呀、啊？哎呦，现在暑假，这维修过去休息了，没办法处理，可能要等开学之后了。那我自己找人来修可以吗？哎，那我是不建议啊，因为如果修坏了，你还得赔。哦，可是真的很热呀。嗯，要不你想想其他办法？嗯，我知道了，拜拜。喂，佳雪哥，你在干嘛呢，小朋友？吃饭了吗？吃过了，不过宿舍的空调坏了，现在热的不行。啊？这样啊？我去接你啊。接我？接我去哪？去我家呀。你在学校等我，我现在过去。好。
为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？陆家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行？你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段家许，我真的跟你在一起了。